നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എനിക്ക് പലപ്പോഴും വരാറുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മെൻസ് പെർഫ്യൂംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മെൻസ് പെർഫ്യൂംസ് ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫ്യൂംസ് ഫോർ മെൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമാവണമെന്നല്ല മറ്റൊരാളുടെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പെർഫ്യൂം ആയിരിക്കാം മറ്റൊരാളുടെ വേസ്റ്റ് പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ാണ് അത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ എത്ര അനുയോജ്യമാണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് എൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ട് എൻ്റെ ബോഡി കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ആ പെർഫ്യൂം എങ്ങനെ ചേരുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പെർഫ്യൂം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെർഫ്യൂം ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഊഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ലെതറി പെർഫ്യൂംസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വുഡി പെർഫ്യൂംസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സിട്രസി പെർഫ്യൂംസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല എൻ്റെ കപ്പ് ഓഫ് ടീ അല്ല ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് വനില പെർഫ്യൂംസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഫ്രൂട്ടി പെർഫ്യൂംസ് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഫ്രഷ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വുഡി പെർഫ്യൂംസ് ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് വുഡി ആവാൻ പാടില്ല പിന്നെ ആ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സ്വീറ്റ് പെർഫ്യൂംസ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലെ പെർഫ്യൂംസിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ പെർഫ്യൂം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിലുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പെർഫ്യൂംസ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഓരോ പെർഫ്യൂംസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോകുന്നേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം എൻ്റെ നമ്പർ വൺ ഫേവറേറ്റ് പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എസ് എൽ വൈ ആണ് ആ പെർഫ്യൂമിന് അത്രയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു മെൻസ് പെർഫ്യൂം ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഹൈപ്പിന് വേണ്ടി പറയുന്നതോ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതോ ഒന്നും അല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം എനിക്ക് ആ പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര 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 ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് ഈ പെർഫ്യൂം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൊളീഗ്സും എൻ്റെ ബ്രദർ ഇൻ ലോയും ഇച്ചായനും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ ഈ ഭ്രാന്ത് കാരണം ഈ പെർഫ്യൂം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വാങ്ങിച്ചവരിൽ ആരും തന്നെ ഈ പെർഫ്യൂമിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പെർഫ്യൂം ഇതിൻ്റെ ഓട ടോയ്ലറ്റും ഓട പെർഫാമും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലെ പെർഫാം എൻ്റെ കപ്പ് ഓഫ് ടീ അല്ല എനിക്ക് ആ പെർഫ്യൂം അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഓട ടോയ്ലറ്റും ഓട പെർഫാമും രണ്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ടി പെർഫ്യൂം ആണ് ഫ്രഷ് പെർഫ്യൂം ആണ് സ്വീറ്റ് പെർഫ്യൂം ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര സെക്സിയാണ് കേട്ടോ ഈ പെർഫ്യൂം ഒരു രക്ഷയില്ല കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ പ്രിഫറൻസിൻ്റെ ഓർഡറിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇനിയുള്ള എല്ലാ പെർഫ്യൂംസും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെർഫ്യൂംസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡറിലല്ല പറയുന്നത് വൈ എസ് എൽ വൈ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആണ് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഡിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഈ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറേ അധികം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെ കേൾക്കും കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് പല വീഡിയോകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജോൺ പോൾ ഗോട്ടിയയുടെ ലബു ലെപ്പഫാം എന്ന് പറയുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഉള്ളൊരു ലബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ പെർഫ്യൂം ഇഷ്ടമല്ല വളരെ സാധാരണ ഒരു എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പെർഫ്യൂം ആണത് പക്ഷേ ലബു ലെപ്പഫാം എന്നുള്ളത് കിടലമാണ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കര വേഴ്സറ്റൈൽ ആണ് കേട്ടോ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിരിക്കും ലബു ലെപ്പഫാം എന്നുള്ളത് കാരണം ഇതിൽ കോക്കനട്ട് ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഫീൽ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫ്രഷ് പെർഫ്യൂം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫീൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ട്രോപ്പിക്കൽ ട്വിസ്റ്റ് വരും ഇതിന് ഭയങ്കര കിടലമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റിംഗ് പവർ ഉള്ള പെർഫ്യൂം ആണ് ഒരു ഓൾ സീസൺ ഓൾ ഇയർ അറൗണ്ട് പെർഫ്യൂം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു പെർഫ്യൂം ആണ് അപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് അൾട്രാമെയിൽ ലമെയിൽ അങ്ങനത്തെ പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ആ ജോൺ പോൾ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പെർഫ്യൂംസും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ലമേൽ ഇഷ്ടമാണ് അൾട്രാമേൽ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ പെർഫ്യൂമും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ലബു ലെപ്പഫാം എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ പെർഫ്യൂമിനോടുള്ള അത്രയും ഇഷ്ടം മറ്റ് മൂന്ന് പെർഫ്യൂംസിനോടും ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് പെർഫ്യൂംസിനോടും ഇല്ല ലബു ലെപ്പഫാം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര കിടലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ബസാച്ച എറോസിൻ്റെ ഓട പെർഫാം വേർഷൻ ഓട ടോയ്ലറ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഓട ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും തല്ലിപ്പൊളിയാണ് കാരണം ഓട പെർഫാമിൻ്റെ ഒരു വളരെ ടോൺ ഡൗൺ വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അതിന് പ്രത്യേകതകളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ അന്ന് ഓട പെർഫാമിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓട ടോയ്ലറ്റ് അത്ര കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് ബസാച്ച എറോസ് ഓട പെർഫാം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര അടിപൊളി പെർഫ്യൂം ആണ് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഒരു ക്ലബിംഗ് പെർഫ്യൂം എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയാറുള്ളതെങ്കിൽ പോലും ഒരു എവറി ഡേ പെർഫ്യൂംസ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ഡേ പെർഫ്യൂം ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ എടുത്ത് പറയണം ഞാൻ ഈ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആഫ്റ്റർ ഷേവി പെർഫ്യൂംസ് ഉണ്ടല്ലോ പുരുഷന്മാർക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടമുള്ള ആഫ്റ്റർ ഷേവി പെർഫ്യൂംസ് അങ്ങനത്തെ പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ ഒരു ഫാൻ അല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വസാച്ച എറോസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊരു എവറി ഡേ പെർഫ്യൂം ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഷേവി പെർഫ്യൂംസിൽ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുർലാൻ്റെ ആണ് ഗുർലാൻ്റെ ലോങ് ഇഡിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓട പെർഫാം വേർഷനും ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വേർഷൻ്റെ പേര് ആ ഒരു വേർഷനും അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഒരു ഫ്രൂട്ടി ചെറി ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണിത് വളരെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറി ഫ്രേഗ്രൻസസ് ആണല്ലേ ടോം ഫോഡിൻ്റെ ലോസ് ചെറി അങ്ങനെ കുറേ അധികം ചെറി ഫ്രേഗ്രൻസസ് മാർക്ക് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആ ഫ്രേഗ്രൻസസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിടയിൽ പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂം ആണിത് ഗുലാൻ്റെ ലോം ഇഡിയിൽ നിന്നുള്ളത് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കോ റബാൻ്റെയാണ് ഇത് ഇൻവിക്ടസ് ലൈനിലുള്ള പെർഫ്യൂം ആണ് ഇൻവിക്ടസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻവിക്ടസ് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് പാക്കോ റബാൻ ഇൻവിക്ടസ് വിക്ടറി ആണ് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വനില പെർഫ്യൂം ആണ് വനില പെർഫ്യൂം ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഈ പെർഫ്യൂം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും സ്വീറ്റ് പെർഫ്യൂം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് വനില
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് പാക്കോ റബാൻ്റെ പ്യോർ എക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പെർഫ്യൂം അത് അടുത്ത പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ബുൾഗാരിയുടെയാണ് മാൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ മാൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് അല്ല കാരണം റെഡ് ടൊബാക്കോയും വിക്ട്രൺ ഓഫ് സ്പൈസ് ബോം എക്സ്ട്രീമും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല പെർഫ്യൂം ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിലില്ല ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ള പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുൾഗാരിയുടെ വുഡ് എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു യൂണിസെക്സ് നേച്ചറും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് ഭയങ്കരമായ മാസ്കുലിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കാണെങ്കിലും അത് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് ബുൾഗാറിയുടെ വുഡ് എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുഡി പെർഫ്യൂം ആണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുഡി ഫ്രേഗ്രൻസ് ഒരു എവറി ഡേ ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വുഡി ഫ്രേഗ്രൻസ് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ടു വെയർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ രസമുള്ള ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് ബുൾഗാരിയുടെ വുഡ് എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണിത് ഇനി അടുത്തതും ഒരു വുഡി പെർഫ്യൂം ആണ് ഇത് ടെറിഡിയമസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ടോയ്ലറ്റ് വേർഷനും പെർഫാം വേർഷനും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പെർഫാം വേർഷൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം സ്മെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലുക്സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലോ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ഹി ഈസ് പ്രൊഫഷണൽ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് ടെറിഡി ഏമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ബ്രദർ ഇൻ ലോയെ കൊണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്നഫ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പെർഫ്യൂം വീഡിയോയിലും ചേട്ടനും കുറച്ച് നല്ല ഇഷ്ടം തോന്നിയൊരു പെർഫ്യൂം ആയിരുന്നു ടെറിഡി ഏമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് ടെറിഡി ഏമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നാസിസ് റോഡ്രിഗസ് ഫോർ ഹിം ബ്ലൂ നവ ഓട പഫ ക്ലീൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് മസ്കി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് ഫ്രഷ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഷവർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്മെൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ തരുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ 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 പെർഫ്യൂം ആണ് നാസിസ് റോഡ്രിഗസിൻ്റെ ബ്ലൂ നവ ഓട പെർഫാം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് കൂടിയാണ് നാസിസ് റോഡ്രിഗസ് കാരണം എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വിമൻസ് പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് നാസിസ് റോഡ്രിഗസ് ഫോർ ഹെർ ഓർഡർ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് നാസിസ് റോഡ്രിഗസിൻ്റെ പെർഫ്യൂംസിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടക്കുറവ് ൊരു പെർഫ്യൂം ഞാൻ ഇന്നേവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഭയങ്കര ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ആണ് നാസിസ് റോഡ്രിഗസിൻ്റെത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമോ അതുപോലെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് പെർഫ്യൂം ആണ് നാസിസ് റോഡ്രിഗസിൻ്റെത് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം ആണിത് ഇത് അജ്മലിൻ്റെ സിൽവർ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെർഫ്യൂം ആണിത് ഇതും ഞാൻ എന്താ പറയുക നാസിസ് റോഡ്രിഗസ് പെർഫ്യൂം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രഷ് ക്ലീൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഷവ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നമുക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണിത് വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലെ പന്ത്രണ്ട് പെർഫ്യൂംസ് ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കുറേ അധികം കമൻസ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെർഫ്യൂംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ആലോചിച്ചാലോചിച്ച് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന കുറച്ച് പെർഫ്യൂംസ് ആണിത് ചിലപ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇനി ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ട